আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা রহমান শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনার প্রাণ গেল আরো 46 জনের এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা 2197 নতুন শনাক্ত প্রায় 3500 আধিপত্য বিস্তার ও পূর্ব শত্রুতার জের ধরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে দুপক্ষের সংঘর্ষে পুলিশ সহ উভয় পক্ষের অন্তত 70 জন আহত এবং নদ নদীর পানি কমতে থাকায় দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যা পরিস্থিতির আরও উন্নতি শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনা সংক্রমণের 123 তম দিনে প্রাণ গেল আরো 46 জনের এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো 2197 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় 24 ঘন্টায় এই ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে আরো প্রায় 3500 মানুষের শরীরে আরো জানাছেন নিয়াজ জামান সচিব কমছে না করোনার আঘাত দীর্ঘ হচ্ছে মৃত্যুর মিছিল সর্বশেষ একদিনে প্রাণ হারিয়েছেন 46 জন গত 8 দিনে মৃত্যু হয়েছে 350 জনের এ পর্যন্ত দেশে করোনায় মৃত্যু 2197 জনের পরিসংখ্যান বলছে করোনায় মৃতদের মধ্যে অর্ধেকই ঢাকা বিভাগে আর প্রায় 26 শতাংশ চট্টগ্রামে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে 38 জন পুরুষ 8 জন নারী এ পর্যন্ত 1741 জন পুরুষ এবং 456 জন নারী মৃত্যুবরণ করেছেন শতাংশ হিসেবে 79.24 শতাংশ পুরুষ এবং 20.0 এবং বুলেটিনে জানানো হয় করোনায় আক্রান্তদের শতকরা সাতচল্লিশ জন এরই মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন চব্বিশ ঘন্টায় দুই হাজার সাতশো ছত্রিশ জন সহ এ পর্যন্ত করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন প্রায় একাশি হাজার আর মৃত্যুর হার শতকরা এক দশমিক দুই আট দেশে করোনায় আক্রান্ত উপসর্গ নিয়ে চব্বিশ ঘন্টায় আরো তিরিশ জন মারা গেছেন সারা দেশে কমপক্ষে তেরো জেলায় করোনা শনাক্ত রোগীর সংখ্যা দুই হাজার ছাড়িয়েছে সবচেয়ে বেশি রোগী ঢাকা বিভাগে আর সবচেয়ে কম ময়মনসিংহে এস এম আশরাফের রিপোর্ট দেশে করোনা ভাইরাস মহামারী ছড়িয়ে পড়ার চার মাস পূর্ণ হল তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ঢাকার পরেই এ ভাইরাসের বিস্তার বেশি ঘটেছে চট্টগ্রামে গত চব্বিশ ঘন্টায় সেখানে আরও ছজনের মৃত্যু হয় এ নিয়ে মারা গেছেন দুশো জন আর রোগীর সংখ্যা ছাড়িয়েছে দশ হাজার সাতশো তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে নারায়ণগঞ্জ সবশেষ আরও দুজন প্রাণ হারিয়েছেন তাতে মৃত্যু সংখ্যা ছাড়িয়েছে একশো আর আক্রান্ত পাঁচ হাজার চারশোরও বেশি কুমিল্লায় চার হাজারেরও বেশি মানুষের দেহে গত চার মাসে করোনা শনাক্ত হয়েছে মারা গেছেন একশোরও বেশি এরপরও সেখানকার মানুষ সচেতনতায় নজর দেয়নি বগুড়ায় গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও দুজন মৃত্যুবরণ করেন এরই মধ্যে সেখানে সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি মানুষের দেহে করোনা ধরা পড়েছে গাজীপুরে তা ছাড়িয়েছে তিন হাজার সাতশো খুলনায় উপসর্গ ও করোনা আক্রান্ত হয়ে শেষ চব্বিশ ঘন্টায় আরও ছজন প্রাণ হারান এর মধ্যে আছেন একশো বছরের এক বৃদ্ধ আর বত্রিশ বছর বয়সী এক তরুণী নোয়াখালীতে দু হাজার তিনশোরও বেশি মানুষ এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন সেখানে মঙ্গলবার একজন মৃত্যুবরণ করেন করোনা সংক্রমণ বাড়ছে সিলেটেও এ পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার মানুষ সেখানে এ ভাইরাসের শিকার হয়েছেন গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও জনের মৃত্যু হয় এছাড়া বরিশালে এক পুলিশ সদস্য সহ আরও তিনজন মারা গেছেন নোয়াখালী ও ময়মনসিংহে একজন করে এ রোগে মৃত্যুবরণ করেন এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা 
নড়াইলে লোহাগড়ায় করোনার প্রাদুর্ভাব আশঙ্কাজনক ভাবে বেড়ে যাওয়ায় সংক্রমণ এড়াতে আজ থেকে পৌর এলাকাকে ১৪ দিনের আন্ডার আইসোলেশন ঘোষণা করেছে স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন একুশ জুলাই পর্যন্ত মোট চোদ্দ দিন পৌর এলাকায় ওষুধ ও সার কীটনাশকের দোকান ছাড়া অন্য সব দোকানপাট এবং হাটবাজার বন্ধ থাকবে তবে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ভ্রাম্যমান দোকানের মাধ্যমে বিক্রয়ের ব্যবস্থা নিয়েছে কর্তৃপক্ষ এছাড়া লোহাগড়া পৌরসভার তেরোটি প্রবেশ পথে বসানো হয়েছে চেকপোস্ট বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুকুল কুমার মৈত্র নড়াইল জেলায় এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত তিনশো জনের মধ্যে একশো নব্বই জনই এ উপজেলার মানিকগঞ্জে ইয়েলো জোনের সামাজিক দূরত্ব আইন কেউ না মানায় করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ছে ইয়েলো জোনে মাস্ক সহ সামাজিক দূরত্ব আইন মেনে অফিস ও দোকানপাট খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় শহরের শহীদ রফিক সড়কে সকল প্রকার যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করা হলেও রিকশা মোটরসাইকেল ও প্রাইভেট কার সহ বিভিন্ন প্রকার যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে ব্যাংক ও রাস্তাগুলোতে মানুষের ভিড় প্রচুর গত পনেরো জুন রাত থেকে জেলার সাতটি রেড জোন স্পটে চলছিল লকডাউন চার জুলাই লকডাউন শেষ হলে এসব এলাকাকে ঘোষণা করা হয় ইয়েলো জোন হিসেবে করোনা ভাইরাস পরীক্ষায় ঝালকাঠি সদর হাসপাতালে আরটি পিসিআর ল্যাব স্থাপনের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে সকালে স্থানীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সড়কে ঘণ্টাব্যাপী এ মানববন্ধনে সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ স্বাস্থ্যবিধি মেনে অংশ নেন পরে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচিব বরাবর স্মারকলিপি দেয়া হয় বান্দরবানের বাগমারা এলাকায় সন্ত্রাসীদের ব্রাশফায়ারে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় এলাকা এখনো থমথমে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটছে আশেপাশের পাঁচটি পাড়ার বাসিন্দাদের সন্ত্রাসীদের ধরতে ইতিমধ্যে ওই এলাকায় চলছে সেনাবাহিনী ও পুলিশের অভিযান তবে ওই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি সকালে বান্দরবান সদর হাসপাতাল মর্গে শুরু হয় ছয় মরদেহের ময়না তদন্ত গতকাল সন্ত্রাসীদের ব্রাশফায়ারে নিহত হন জনসংহতি সমিতির সংস্কারপন্থী এম এন লারমা গ্রুপের জেলা সভাপতি সহ ছয় জন গুলিবিদ হন আরো তিনজন আধিপত্য বিস্তার ও পূর্ব শত্রুতার জের ধরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে দুপক্ষের সংঘর্ষে পুলিশ সহ উভয় পক্ষের অন্তত সত্তর জন আহত হয়েছে আহতদের জেলা ও স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে সকালে উপজেলার নোয়াগাঁও ইউনিয়নের কাটানিশার গ্রামে বজরু গোষ্ঠী ও অলি গোষ্ঠীর লোকজনের মধ্যে এ সংঘর্ষ হয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট ছড়ে এ ঘটনায় আঠারো দাঙ্গাবাজকে আটক করেছে পুলিশ ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে নদ নদীর পানি কমতে থাকায় দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যা পরিস্থিতি আরও উন্নতি হয়েছে জামালপুরে পানি নেমে যাওয়ায় বিভিন্ন বাঁধ ও আশ্রয় কেন্দ্র থেকে ঘরে ফিরছেন দুর্গতরা তবে বন্যার্থদের মধ্যে বিতরণ করা সরকারি ত্রাণ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম বলে জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্তরা শেরপুরে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের পানি কমলেও বানভাসী মানুষের দুর্ভোগ কমেনি জেলার সদর উপজেলার চরপক্ষিমারী ইউনিয়নে নদের তীরবর্তী কুলুরচর ব্যাপারীপাড়া গ্রামের শতাধিক বাড়িঘর এখনও পানিতে ডুবে রয়েছে একই উপজেলার কামারের চর ইউনিয়নের বিভিন্ন চর ও নিম্নাঞ্চল এবং শ্রী বড়দীর মৃগী নদী তীরবর্তী নিম্নাঞ্চলের পরিস্থিতি এখনও অপরিবর্তিত সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীসহ জেলার সকল নদ নদীর পানি কমা অব্যাহত রয়েছে তবে এখনও স্বাভাবিক হয়নি বেশিরভাগ বানভাসীর জীবনযাপন দেখা দিয়েছে পানিবাহিত নানা রোগ একই সাথে চলছে নদী ভাঙন কুড়িগ্রামে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও এখনো ঘরে ফিরতে পারেনি অনেক পরিবার প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে তারা পাকা সড়ক বাঁধ ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানবেত জীবনযাপন করছেন ত্রাণ স্বল্পতার কারণে খাদ্য সংকট রয়েছে দীর্ঘ সময় পানিতে তলিয়ে থাকায় সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে গেছে এসব এলাকার বিভিন্ন ফসল সহ সবজি খেত কাঁচা পাকা সড়ক করোনার কারণে দেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর বেনাপল কাস্টম হাউসে দু হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরের গত এগারো মাসে রাজস্ব আদায় বড় ধরনের ধস নেমেছে ভারতের সঙ্গে টানা আড়াই মাস আমদানি রপ্তানি বন্ধ থাকায় রাজস্ব আদায় অর্ধেকে নেমে আসে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা দেশের স্থলবন্দরগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রাজস্ব আদায় হয় এ কাস্টমস হাউসে বেনাপল বন্দরের কাস্টমস কমিশনার বেলাল হোসেন চৌধুরী জানান চলতি অর্থ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বেনাপল বন্দরে পাঁচ হাজার ছয়শ ছয় কোটি পঁচাত্তর লাখ টাকা 
রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করলেও আদায় হয় দুই হাজার পাঁচশো ছত্রিশ কোটি তেষট্টি লাখ টাকা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে রাজস্ব ঘাটতি তিন হাজার সত্তর কোটি বারো লাখ টাকা আসামি আগামী বারো জুলাই থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনলাইন ক্লাস শুরু সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের সভাপতি অনুষদের ডিন ও ইনস্টিটিউটগুলোর পরিচালকদের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল মিটিংয়ে এই সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন গত পঁচিশ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নিয়ে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনলাইন ক্লাসের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অনলাইনে কোরবানির হাট খুলনা নামে অ্যাপের উদ্বোধন করলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলক করোনা পরিস্থিতিতে খুলনা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে কোরবানির হাটে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি বজায় রেখে মোবাইলের মাধ্যমে পশু কেনাবেচার জন্য অ্যাপটি তৈরি করা হয় দুপুরে এ উপলক্ষে জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সিটি মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক এ বক্তব্য রাখেন প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামে তিন বছর বয়সী ভাতিজাকে খুনের আট ঘন্টার মধ্যে পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে মারা গেছে চাচা জসিম উদ্দিন রাজু ভোরে নগরীর ডবল মোরিং থানার ঝর্ণাপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়াকে কেন্দ্র করে ছোট ভাই রাশেদের তিন বছর বয়সী ছেলে মেহরাবকে খুন করে চাচা রাজু এরপর রাত সাড়ে তিনটার দিকে পুলিশ অভিযুক্তকে ধরতে গেলে একই থানায় ঝর্ণাপাড়া এলাকায় রাজু ও তার সহযোগীদের সঙ্গে পুলিশের বন্দুক যুদ্ধ হয় এতে গুলি নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় বাবার ছুরিকা খাতে খুন হয়েছে ছেলে ভোরের সদর উপজেলার ফতুল্লা থানার পশ্চিম ভোলাইল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান পারিবারিক বিষয় রিক্সা চালক হারিস মিয়ার পরিবারে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকত এরই জের ধরে ঝগড়ার এক পর্যায়ে হারিস মিয়া স্ত্রী মনোয়ারা বেগম ও পনেরো বছর বয়সী ছেলে সোহাগকে ছুরিকাঘাত করে পরে হারিস মিয়া নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা করে এ সময় স্থানীয়রা তিনজনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক সোহাগকে ঘোষণা করেন সন্তানদের কাছে টাকা চাওয়ায় সিলেটে ষাট বছরের এক বৃদ্ধকে হাত পা বেঁধে পিটিয়ে আহত করার ঘটনায় স্ত্রী সহ তিন ছেলেকে আটক করেছে পুলিশ জেলার গোপালগঞ্জ উপজেলার লক্ষণাবন্দ ইউনিয়নের নয়ট চর গ্রামে মঙ্গলবার সকালে এ ঘটনা ঘটে পরে এক ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে জয়পুরহাটে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র রয়েল হত্যার রহস্য উদ্ঘাটন করেছে পুলিশ হত্যাকাণ্ডের প্রায় এক সপ্তাহ পর রয়েলের আপন ফুপা আমানউল্লাহকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে পরে তার দেওয়া জবানবন্দি অনুযায়ী নিহত রয়েলের মা পান্না বেগমকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয় পুলিশ জানায় মায়ের সাথে আপন ফুপাকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলায় হত্যা করা হয় রয়েলকে পয়লা জুলাই সদর উপজেলার বানিয়াপাড়া এলাকার তুলসী গঙ্গা নদী থেকে অর্ধগলিত অবস্থায় রয়েলের লাশ উদ্ধার করা হয় রংপুরে ভুয়া চিকিৎসক সহ সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ নগরীর ধাপ এলাকায় হিউম্যান কেয়ার ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় পরে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিসি ক্রাইম কাজী মোত্তাকিন ইবনু মিনান এ ব্যাপারে কোতোয়ালি থানায় প্রতারণার মামলা হয়েছে নওগাঁয় বিভিন্ন দাবিতে অবস্থান কর্মসূচিও মানববন্ধন করেছেন কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষকরা সকালে কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের নওগাঁ জেলা শাখার আয়োজনে প্রেস ক্লাবের সামনে এই কর্মসূচি পালন করা হয় এ সময় অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সভাপতি এস এম আল মুবিন রানা ও সাধারণ সম্পাদক ইরফান আলী সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন সাভারে কেন্দ্রীয় গো প্রজনন ও দুগ্ধ খামারে উন্নত প্রযুক্তির ঘাস উৎপাদনের মাধ্যমে গাভীর দুধ উৎপাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে বিদেশি জাতের এই কাঁচা ঘাস খাওয়ার ফলে সেখানে এখন প্রতিটি গাভী প্রতিদিন বিশ থেকে বাইশ লিটার দুধ দিচ্ছে সাভার কেন্দ্রীয় গো প্রজনন ও দুগ্ধ খামারের উপপরিচালক মোহাম্মদ আলী জানান সাতশো বিরাশি একর জমির ওপর স্থাপিত এই খামারে গরু রয়েছে দেড় হাজারেরও বেশি এর মধ্যে গাভী দুইশো সাতষট্টিটি গাভীর দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে নেপিয়ার রঙিন নেপিয়ার পেঙ্গুলা ও রোজি সহ বিভিন্ন জাতের ঘাস কিনে এনে সেখানে রোপণ করা হয় এসব ঘাস খাওয়ানোর পর থেকে গাভীর দুধ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় 
ফেনীর মাছের আড়ত থেকে পাঁচটা নিষিদ্ধ আফ্রিকান মাগুর জব্দ করা হয়েছে এই সময় নিষিদ্ধ মাছ বিক্রির দায়ে চার প্রতিষ্ঠানকে তেরো হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত সকালে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মনিরুল জামান এ আদালত পরিচালনা করেন পরে উদ্ধার করা মাছ শহরের রানীরহাটে বসবাসরত হিজড়া সম্প্রদায় ও লালপোলের বেদেপল্লী সহ বিভিন্ন এতিমখানায় বিতরণ করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে কক্সবাজারে গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পেইন পরিচালনা করেছে সেনাবাহিনীর দশ পদাতিক ডিভিশন গ্রাম্য চেন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞ নারী চিকিৎসকগণ মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করেন এ সময় সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াও বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয় বাগেরহাটের শরণখোলার সিডার বিধ্বস্ত বগি গাবতলা এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আমপানের তাণ্ডবে ভেসে যাওয়া বাঁধ পুনর্নির্মাণ প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন সেনাবাহিনীর সাত পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ও এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল আবুল কাল্লাম মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান মঙ্গলবার দুপুরে তিনি বাঁধ নির্মাণের প্রাথমিক অবস্থা সরেজমিনে ঘুরে দেখেন এ সময় দ্রুত এ কাজ শেষ হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি পরে আমপানে ক্ষতিগ্রস্ত বেশ কয়েকটি পরিবারের মাঝে খাদ্য ও গৃহ নির্মাণ সামগ্রী সহ অন্যান্য জিনিসপত্র বিতরণ করা হয় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় শতাধিক ফলদ বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ ও এক হাজার হতদরিদ্রের মাঝে খাদ্য বিতরণ করেছে রংপুর মেট্রোপলিটন রোটারি ক্লাব শহরের সমাজ কল্যাণ বিদ্যাপীধি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপ পুলিশ কমিশনার শহীদুল্লাহ কাউসার মেট্রোপলিটন রোটারি ক্লাবের সভাপতি শাহজাহান কবির বাবু ও সাধারণ সম্পাদক নাহিদা ইয়াসমিন এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ